Il est là. Amen. Il nous a fait voir qu'il est là. Il nous a confirmé. Il nous a touché. Il nous a consolé. Il nous a donné la joie. Je bénis son saint nom. Je te bénis aussi toi qui étais déplacé. Ma prière pour toi est que tu rentres dans la vision de Dieu. Ce matin, nous allons, compte, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Comment entrer dans la vision de Dieu ?» Partie 1. Bien aimé dans le Seigneur, notre façon de vivre, notre façon de servir, notre façon de marcher dépend de la dimension où Dieu nous a amenés. Et lorsque tu n'es pas encore entré dans cette dimension-là, tu peux faire ce que tu veux, mais le jour où tu vas comprendre qui est la personne qui t'a sauvé, ta vie va changer. J'étais en train de suivre comme tout le monde le jeudi, notre bien-aimé Tony, qui nous exhortait. Je ne sais pas si nous avons compris ce qu'il voulait nous transmettre. Pendant que je suivais ce bien-aimé, une pluie de révélations a commencé à couler. J'étais encore au travail. J'ai dit, wow, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Le bien-aimé nous parlait, je ne veux pas parler de ce qu'il a dit, mais il nous parlait sur « Tu n'es pas n'importe qui ». C'est ça ce qu'il avait voulu nous faire transmettre. Mais pendant qu'il expliquait, j'ai commencé à voir Dieu dans une autre dimension. Alors le terrain me murmura pour me dire que non, il faut que vous entriez dans la vision. Alléluia. Maintenant, comment entrer dans la vision de Dieu? Vous savez, lorsqu'on parle de la vision, je ne veux pas définir la vision, puisque je n'ai pas trouvé le dictionnaire, j'ai vu plusieurs définitions, mais il y a une seule définition qui m'a attiré l'attention. La vision d'abord, dans la vision, il y a le verbe de voir. Alléluia. Pour avoir la vision, il faut avoir la vue. La vue. Il faut être capable de voir. Un aveugle ne peut pas avoir la vision. Il faut voir d'abord. Il y a le voir dans la vision. Cette définition que j'ai retenue dit c'est la chose surnaturelle que Dieu révèle par l'esprit ou par les yeux du corps. Alléluia. La vision, puisque je ne vais pas vous donner des de, de définitions théologiques, ça ne sert à rien. Il faut que les choses soient terre à terre, que vous compreniez ce que Dieu veut nous transmettre ce matin. C'est la chose qui est révélée, la chose surnaturelle que Dieu révèle par l'esprit ou par les yeux du corps. Alléluia. Alors, Dieu a une vision. Et chacun de nous a sa vision. Dis Amen. Amen. La Bible dit que non, mes voix ne sont pas vos voix. Et là, chapitre 58. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a une différence, il y a, il y a un décalage. Il y a la distance qui nous sépare de ce que Dieu voit et ce que nous voyons. Dieu a sa vision, nous, nous avons notre vision. Alors, pour arriver à entrer dans la vision de Dieu, il y a des processus qu'il faut suivre. Dis Amen. Amen. Il y a des procédures. Beaucoup d'entre nous ont brûlé des étapes. Ils sont arrivés quelque part et se sont cognés. Vous savez pourquoi Dieu dit que non, beaucoup viendront. Beaucoup viendront. Ils diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons ressuscité des morts en ton nom. Alléluia. Et moi, je leur dirai, que je ne vous ai Amen. jamais connu. Alléluia. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Pose-toi la question. Quelqu'un qui fait des miracles au nom de Dieu. Quelqu'un qui je suis de mort au nom de Dieu. 
quelqu'un qui prêche au nom de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, on le dit que je n'étais jamais connu. C'est-à-dire, cette personne faisait tout ce qu'il faisait, mais n'était pas entré dans la vision de Dieu. Dieu a sa vision des choses. Dieu a une façon qu'il veut que les gens puissent concevoir les choses. C'est ce que nous appelons en d'autres termes la, la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Quand tu as la volonté de Dieu, quand tu comprends la volonté de Dieu, tu es dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es entré dans cette vision de Dieu. Nous allons lire la Bible. On se tient tous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour comprendre comment entrer dans la vision de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, je vais commencer à partir du verset 6. Alléluia. Est-ce que vous y êtes 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 6, voilà ce que la Bible dit. Cependant, je vous ai parlé un peu ce qui est au-dessus, vous pouvez compléter en un, quand vous voulez méditer. Verset 6 dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chef de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée sur lui ça que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun de chef de ce siècle n'a connu car s'il l'eût connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire verset 9 mais comme il est écrit ce sont des choses que l'un n'a point vues que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes a en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin, de nous, afin que nous connaissions, souvenez ça, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on qu l'en juge. Voilà. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Dernier verset. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir Merci beaucoup. Nous sommes en train de vivre une situation exceptionnelle. Ici, la porte est en train de nous expliquer certaines choses. Puisque c'est parmi les hommes rares qui sont entrés dans le plan de Dieu ou dans la vision de Dieu. L'homme que Dieu avait permis de pouvoir entrer dans sa vision et comprendre des choses. Cet homme avait une compréhension un peu exceptionnelle. Lorsqu'on vient de me parler, j'ai compris qu'il nous a menés dans une autre dimension. La dimension qui nous a menés, c'était une dimension de connaître d'abord qui est notre Dieu. Puisque si tu connais qui est ton Dieu, le reste, ça va venir automatiquement. Puisque la plupart de nos comportements, la plupart des choses que nous faisons, 
ça correspond à notre connaissance de ces dieux-là. Nous ne les connaissons pas. Alléluia. Quand on ne les connaît pas, on peut les servir comme on veut. La Bible dit que non. Mais ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas servi comme Dieu. Mais moi, je comprends que non, ils n'ont pas vraiment connu Dieu. Alléluia. La Bible dit, ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas servi comme Dieu. En réalité, ils n'ont pas connu Dieu. S'ils avaient connu Dieu, ils devaient le servir comme Dieu. Amen, bien mes le Seigneur. Alors, la porte est en train de nous aider à comprendre quelque chose. Ici, pour entrer dans la vision, il ne faut pas aller avec nos facultés naturelles. Il dit ceci. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ce ne sont pas des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, il y a des choses, nous nous marchons parfois par ce que nous voyons et ce que nous entendons et ce qui monte à nous. Mais la plupart des fois, nous sommes à côté. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, il y a des choses que vous devez comprendre. Nos facultés naturelles ne peuvent pas nous amener dans la dimension de Dieu. Il faut être capable d'être réellement spirituel pour pouvoir neutraliser le naturel, entrer dans cette dimension que Dieu veut que tu rentres. Pour entrer dans la vision de Dieu, il faut avoir la capacité de pouvoir laisser le corps le sait la chair. Alléluia. Les choses de Dieu, ce n'est pas par la vie. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons par la foi. Alléluia. Amen, chrétien. C'est le premier point. Pour entrer dans la vision de Dieu, on rentre par la foi. C'est le premier point. Soulignez ça. Que nous allons traiter aujourd'hui. On rentre par la foi. Le problème est que l'homme naturel commence à fouiller dans ce qu'il connaît, dans sa philosophie, dans sa science, pour pouvoir connaître qui est Dieu. Non, tu vas passer à côté. C'est que la porte va t'entendre de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des gens de ce monde ou de ce siècle. Non, s'ils avaient eu cette sagesse-là, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Comme ils étaient ignorants de ce qui s'est passé, comme ils n'étaient pas assez spirituels pour comprendre le plan de Dieu, pour entrer dans la vision de Dieu, ils ont passé à côté. Alléluia. Ils ont crucifié le roi de gloire. Alors aujourd'hui, Dieu veut que toi et moi, nous rentrons dans sa vision. Pour entrer dans sa vision, nous allons commencer par le commencement. Alléluia. Amen les chrétiens. Alors, la porte est en train d'expliquer. Il dit que non, d'abord ces choses-là, ces choses ont été d'abord révélées. C'est quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qui était caché. <rire> Alléluia. D'abord, c'était caché d'abord. À ce siècle, au grand de ce monde, c'était caché. Aux gens de cette époque-là, c'était caché. Alors, il est arrivé un moment où Dieu a voulu, il a trouvé bon de pouvoir le révéler. Alléluia. Alors, ça commence par la révélation. Ce sont ces processus-là, chacun nous doit comprendre. Alors, la première des choses, ça a été déjà révélé. La révélation. Et la personne qui a reçu la révélation doit maintenant communiquer la révélation. Pour communiquer la révélation, il faut maintenant qu'il soit inspiré. Je me faire comprendre. Alors, après avoir été inspiré, tu peux transmettre. Alléluia. Et quand tu transmets, la personne qui reçoit, il doit être illuminé. Amen. Vous savez pourquoi il y a des révélations qui sortent, mais ça n'a pas de feu. Puisque ce processus là-bas n'a pas été respecté. Il y a une révélation qui tombe. Mais la personne qui a reçu la révélation doit avoir la capacité par le Saint-Esprit de, de transmettre. Vous savez, quand on parle d'inspiration, l'inspiration, ça se dit par rapport. J'inspire l'air dans mes poumons. Est-ce que vous voyez ce que je fais là J'inspire. Quand quelqu'un est noyé, quand tu vas pour le réveiller, ou tu vas commencer à, à envoyer de l'air dans ses poumons pour le réveiller. Vrai ou faux Bouche à bouche. C'est ça l'inspiration. Et quand Dieu a créé l'homme, il ne s'est pas arrêté là. Il a cherché un peu à communiquer. 
La Bible dit que ce qu'il a placé dans l'homme a fait de l'homme un être vivant. Amen. Vous connaissez la chose, non Amen. Merci. Là, vous m'aidez un peu à épargner certaines choses. Alors, du coup, l'inspiration nous aide maintenant à pouvoir communiquer. C'est-à-dire, je suis en train de souffler la révélation que j'ai reçue dans tes poumons, dans ton cœur, dans ton esprit. Il faut que ton esprit puisse recevoir la révélation que j'ai reçue. Et quand toi tu reçois cette révélation-là, alors tu seras illuminé. De ce tu vas utiliser la révélation qui a été inspirée en toi pour pouvoir t'illuminer. Quand tu es illuminé, c'est alors que tu peux pratiquer ce que tu as écouté. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il faut que vous soyez illuminé par rapport à la révélation qui est sortie. Les choses cachées ont été révélées. Mais ces choses n'ont pas des effets sur vous. Pourquoi Puisque ça n'a pas été inspiré. Oh non. Et du coup, là où ça a été inspiré, la personne n'a pas été illuminée. Puisque le terrain n'était pas propice. Alléluia. Amen. Il y a Jésus qui s'est là pour dire que non. Un semeur est sorti pour semer. Il est sorti. L'objectif était pour semer. Alléluia. Et pendant qu'il semait, il a renvoyé la semence. Il jetait la semence. Et la semence tombait dans des endroits divers. Vous connaissez des endroits, non? Amen. Alléluia. Amen. 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 Sachant que cette semence va tomber sur une bonne terre et ça va germer. Amen. Mais si l'endroit où la semence est tombée, n'est pas, pas propice, alors cette illumination ne va pas prendre place. Cet éclairage, puisque quand on parle d'illuminer, c'est-à-dire l'éclairage. Tu ne seras pas éclairé. C'est pourquoi la Bible dit que par ta lumière, nous ferons la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu n'allume pas sa lumière, tu ne verras jamais ta lumière. Et la Bible dit que c'est par le Saint-Esprit. Tout ce processus-là, la révélation, l'inspiration et l'illumination, c'est le Saint-Esprit qui prend ce travail-là. Imaginez-vous que le Saint-Esprit arrive dans la deuxième ou troisième, il trouve que la personne dans laquelle cette révélation doit germer et porter du fruit, cette personne avait déjà en avance frustré le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà en colère avec la personne. C'est que la personne l'a étouffé. La personne ne laisse pas faire son travail. Alors, cette parole va tomber comme dans le pied. Alléluia. Amen. Comme dans les épines. Amen. Il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, du coup, ça ne va pas produire de fruit. Amen. Ça ne va pas donner. La Bible dit que ce sont des choses qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a pas médité ça, l'homme n'a pas étudié ça. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas quelque chose que tu as étudié quelque part. Non, la chose est venue d'elle-même. C'est Dieu qui a choisi de pouvoir te donner la chose. La révélation est venue de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous commençons maintenant, l'apôtre Paul dit que non, quand nous recevons des choses comme ça, on ne les transmet pas avec un langage humain. Alléluia. On ne le transmet pas avec un langage. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Puisqu'ils sont tellement naturels, ils sont tellement charnels, ils sont tellement animaux qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Okay. Puisque le langage aussi est différent. Je peux dire Dieu est grand. Mais il y a celui qui va écouter ça différemment. Alléluia. C'est une phrase que nous sommes habitués. Dieu est grand. Mais ça va sonner chez quelqu'un d'autre et dire que non, ce qu'il vient de dire là, c'est pas comme ça qu'on le dit. Hein. J'ai écouté ça d'une autre façon. Alléluia. Amen. Pour voir la grandeur de Dieu, tu dois être dans la vision de Dieu. Amen. Pour voir ce que Dieu est pour toi et ce que Dieu a fait de toi, il faut rentrer dans la vision de Dieu. C'est comme si on est en train de prendre le temps pour expliquer comment nous pouvons rentrer dans cette vision. Comment nous pouvons voir les choses comme Dieu le voit. Alléluia. Amen. Dieu a sa façon de voir. Et nous, nous avons notre façon de voir. Puisque le Dieu voit, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, Dieu voit. 
Mais il arrive que nous, les humains, on voit que physiquement, spirituellement, on ne voit pas. Amen. On est limité. Amen. Amen. On est handicapé. Il faut qu'il nous amène maintenant dans cette dimension-là pour pouvoir voir les choses comme il le voit. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, je peux regarder grâce, je le vois, elle est là. Mais la grâce que je vois, ce n'est pas vraiment la grâce qu'elle est. Est-ce que vous avez compris quelque chose Voilà. Il faut que Dieu me montre la vraie grâce. Et pourquoi il porte ce nom-là Et c'est un hasard. Alléluia. À quoi consiste sa grâce Ce sont des choses qu'il faut voir avec les spirituel. Tu peux pas voir ça avec les physiques. Il dit, avec un langage spirituel, nous cherchons un peu à transmettre. Mais le problème, c'est quoi L'obstacle se pose au niveau de la communication du Saint-Esprit. Lorsque tu transmets des choses spirituelles, il faut que la personne qui doit recevoir les choses spirituelles puisse aussi être à la hauteur. Qu'il soit aussi dans le même... C'est-à-dire, il faut que le même esprit vous conduise, vous deux. C'est pourquoi nous prenons le temps à demander aux enfants de Dieu. Vous savez c'est la chose la plus importante qui compte pour Dieu. C'est le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Il dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous avez suivi ce discours-là Vous savez donner de bonnes choses à vos, à vos enfants. Combien plus forte raison votre Père c'est Céleste Donnera-t-il Il n'a pas cité autre chose. Hein? Il n'a pas cité autre chose. Pourquoi il a cité ça en premier vous ne vous êtes jamais posé la question. Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent Mais toi, tu as beaucoup de choses, beaucoup de listes que tu as toujours demandé à Dieu, mais tu n'as jamais demandé l'Esprit. Jamais. Puisque pour toi, ça ne sert pas. Mais je te dis la vérité. Pour entrer dans, le, dans la vision de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Il dit. La chose que le monde ne peut pas vous offrir, la chose que même ton passé ne peut pas te les donner, même ton bishop, c'est le Saint-Esprit. C'est moi qui donne. C'est moi. Ça, c'est réservé. C'est moi qui décide qui donner. Alléluia. Et cela a été vu aussi précédemment, nous avons vu que non, quand le Saint-Esprit aussi vient, il, il choisit, il décide qui donner quoi. Alléluia. Tu ne peux pas dire pourquoi tu l'as donné ça et moi tu m'as donné ça. Il dit non, c'est moi qui décide, c'est moi qui est au commande. Alors Dieu a décidé de me baptiser du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, alors le Saint-Esprit décide quel don il va me donner. Il est porté de beaucoup de dons, nous avons vu. Vrai ou faux Alors du coup, il, il décide. Il dit maintenant, qu'est-ce que je peux maintenant donner à cette personne Qu'est-ce qu'il peut faire quel don qui convient à la personne Avec un langage, pas comme le langage de ce monde, c'est alors que nous pouvons communiquer et voir comment les choses se passent. Rentrons un peu, retournons un peu depuis le commencement. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. Vous allez comprendre le, la vision de Dieu. Tout a commencé en Genèse. La Bible dit, ça c'est le récit de la création. Puis Dieu dit. Amen. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Souvenez ça. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu le créa l'homme. Dieu créa plutôt l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit 
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous avons vu ça <rire> Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes en train de voir quelque chose là Ici, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous savez, ce sont des choses que parfois nous ne comprenons pas. C'est là où Dieu a commencé à mener l'homme dans une autre dimension. Il dit, maintenant, il a créé tout ce qu'il a créé, il n'a pas fait intervenir la Trinité pour pouvoir créer. Arrivé à l'homme, il dit, maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et les gens, on a toujours interprété cette expression, c'est la ressemblance physique. Mais moi, je vais vous dire que non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. C'est la ressemblance spirituelle. Amen, chrétien. C'est l'image spirituelle. C'est la ressemblance spirituelle. L'image de Dieu d'abord consiste d'abord dans ce que l'homme devrait être le représentant légal de Dieu sur la terre. Est-ce que vous avez compris quelque chose Amen. Le représentant personnel de Dieu sur la terre, c'était l'homme. C'est lui qui devrait dominer. Comme Dieu domine là-bas, lui devrait dominer ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose Amen. Alors, il dit, tu dois dominer. Si tout ce que j'ai créé, tu dois dominer. Alors, en même temps, Dieu était en train de faire entrer l'homme dans sa vision. Il lui fait voir que non, vraiment, tu dois rentrer. Et tu dois gouverner ici, comme moi. Là-bas, c'est moi. Ici, c'est toi. Alléluia. Amen, Amen chrétien. La ressemblance de Dieu, si nous regardons bien dans d'autres termes, nous regardons bien clair dans ce qu'il dit pour la ressemblance, Dieu se compose à toi. Vrai ou faux Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il va créer l'homme, l'homme est tripartite. Amen. Alléluia. L'homme, il, il a l'esprit, il a l'âme, il a le corps. À notre ressemblance. Est-ce que vous comprenez ça Ça dit, Dieu avait l'homme à renfermer, c'est-à-dire les trois, comme nous disons, les trois en Dieu, mais il y avait aussi les trois dans l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Les trois en, dans l'homme, c'est-à-dire l'homme à l'esprit. C'est pourquoi je dis que l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps possédant une âme. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est pourquoi Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu devrait ressembler à Dieu. Devait ressembler à Dieu. Dieu, quand il parlait, il ne parlait pas au singulier, il parlait au pluriel. Il disait que faisons l'homme à notre image. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, leur image était comment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, dans l'homme, on trouve ça. On trouve ça dans l'homme. Il y a donné l'esprit, l'âme et le corps. Amen, chrétien. Amen. Quand l'homme a manqué, puisque Dieu a dit, je vous place dans le jardin, vous allez cultiver le jardin. Amen. Amen. Vous allez la sujetir. Vous allez entretenir. Vous savez, entretenir le jardin, ce n'est pas exploiter le jardin. C'est différent. Alléluia, c'est différent. Si nous avons des problèmes écologiques aujourd'hui, si le monde crie que la terre est en train d'aller et s'enfoncer dans... Alléluia, la terre ne produit plus. Ça cause notre égoïsme, notre cupidité. Nous avons exploité la terre, nous n'avons pas entretenu la terre. Allez au Brésil, vous allez voir ce que j'ai. Toute la forêt est exploitée pour des champs. Ils, vont, ils ont arrasé toute la forêt d'Amazon pour, pour mettre le, le champ. Quand est-ce qu'il y aura encore des, 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 des arbres qui vont pousser là Quel siècle Et puis vous allez crier que non, qu'on est en train de mourir. C'est vous. À cause de l'argent, 
à cause de la cupidité, nous avons exploité la terre, on n'a pas cultivé la terre. Et ça, si vous comprenez. On n'a pas entretenu la terre. Et Dieu avait déjà parlé depuis longtemps pour que l'on puisse comprendre et saisir le faire. Alléluia. Amen. Dieu donna à l'homme depuis le début, il fait entrer l'homme dans sa vision pour lui dire que non, vous allez être fécond et vous allez multiplier. Alléluia. Amen. Vous savez, je me pose la question, quand les gens de l'évolution là nous disent que l'homme a évolué, quoi. a évolué. Mais ils ne disent jamais d'où est venu maintenant le sexe de l'homme. Amen le prêtre. D'où est venu le sexe de l'homme qui a donné à l'homme cette capacité-là de se multiplier S'il est le produit de l'évolution. Il a quitté le singe, le singe est venu, il a les parties. Il faut dire, mais il a quitté les dinosaures, les dinosaures est devenu homme. Alléluia. Amen, chrétien. Dieu a donné la capacité à l'homme hors de commun. L'homme est capable de se multiplier. L'homme est capable de faire une famille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Cette capacité-là est exceptionnel. C'est un miracle. Si vous vous souvenez, si vous vous souvenez bien, les jours où Ève a mis au monde, qu'est-ce qu'elle a dit Allez voir la table. Amen. Et allez voir la phrase que Ève a dite lorsqu'elle a donné naissance à Caïn. Amen. Je formais un homme parler de Dieu. Ça dit en quelque sorte, je suis devenu Dieu, moi, Ève. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. L'homme, Dieu a fait l'homme. Mais aujourd'hui, je peux aussi le faire. Amen. Amen, chrétien. C'est un miracle. C'est un miracle. Elle était étonnée de pouvoir aussi faire un être humain. Quelque chose qui était réservé à Dieu. Mais ce pouvoir a été donné à l'homme. Ça dit l'homme doit comprendre d'abord sa position. Sa position. Ce que Tony voulait nous faire comprendre. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ta position. Qui es-tu d'abord Qui es-tu Quel est le pouvoir que tu as Puisque ce que tu es n'est pas ce qui est visible. Amen, chrétien. Amen. Ta capacité est renfermée dans ce qui est invisible. Ce que tu es capable de faire, on ne peut pas le voir comme ça l'ennemi. Puisque un jour, on a envoyé l'homme de Dieu pour aller oindre un roi. C'était quelqu'un qui a, que Dieu avait donné des capacités à pouvoir diriger son peuple. Est-ce que vous comprenez ça Alors, des capacités que l'homme avait, que la personne avait, n'étaient pas dans d'autres de ses frères. Lorsque l'homme de Dieu se présentait, il a commencé à voir. Il a dit, ouais, c'est le c'est le roi de l'éternel. Dieu dit non. Non, non, c'est pas lui. Alléluia. Il dit, tu n'as pas une autre. Il fait sortir un autre. Il dit, non, c'est pas lui. Il ne faut pas te précipiter, Samuel. Samuel, ce n'est pas lui. Il dit, mais Seigneur, mais là, tous ces gabarits que je vois, tous ces gros bras. Alléluia. Des, 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 des gars que je vois là, quand il marche comme ça, comme tu sais que dit, tu vois que non, c'est le président. Ce n'est pas le président qui marche comme ça parmi les autres comme s'il si a peur. Non, quand tu marches, puisque moi j'étais vraiment, vraiment fanatique de, de CC. Oui, CC, vraiment, moi je l'aimais. Pour ceux qui l'étaient, quoi. Pour, pour, pas pour ceux qui faisaient, mais pour ceux qui l'étaient. Puisque CC, quand il s'est présenté à l'ONU, tout le monde dit Ouais, la figure là, vraiment. <rire> non, là on est foutu aujourd'hui là. Et quand il commence à parler, il avait aussi la verbe, il avait, il avait, il avait. Il savait aussi articuler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis J'étais fier de mon président. J'étais fier. Vous voyez qu'il n'a rien fait pour moi. Alléluia. Du coup, Samuel a commencé à regarder. On nous a mené un à un. Dieu dit, hé eh, Samuel, ce n'est pas encore la vision de. Ma vision n'est pas encore révélée. Ça me soit tranquille. Il fait voir l'autre. Seigneur, c'est celui-là, il dit non. C'est là, il dit non. À la fin, il demande à papa, mais c'est tous tes enfants qui sont là. Il dit non, non, non. Je me souviens, il y a un petit. Alléluia. Amen. Il y a un petit. Le petit n'est pas là. 
à la maison. Mais il est en brousse. Je ne sais pas, il va venir le soir, vers la nuit. Que je... Moi, je ne quitterai pas ici si je ne vois pas de petit. Est-ce que vous comprenez Je ne veux pas quitter ici si je ne vois pas le petit. Il est où Il est en train de paître les troupeaux en brousse. Il dit, va aller le chercher. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Les gars se promenaient dans le terrain. Est-ce que vous comprenez s'il a pris le nord, s'il a pris le sud, s'il a pris l'est ou l'ouest, on ne sait pas. Si c'était à côté de leur maison là, en train de perdre des troupeaux, on ne sait pas. Maintenant, les frères devraient sortir et s'éparpiller pour les chercher partout. Ce n'est pas facile. Amen. Il n'y a pas de téléphone pour la vérité. Il est de quel côté Moi, je suis du côté de l'histoire. Il dit, oh, monte. Monte, moi, je descends. Comme ça, on se croise. Non. Il faut sortir seulement, aller chercher. Amen, chrétien. Oh, souvent il va de ce côté-là. Allons voir de ce côté-là. Souvent il va de ce côté-là. Puisque le terrain est vaste. Jusqu'à ce qu'on a récupéré le petit. Pourquoi Puisque ce que le petit avait correspondait à la vision de Dieu. Dis Amen. Amen. C'était la personne, personne juste que Dieu devrait mettre comme chef de son peuple. C'est lui qui avait les capacités. C'est lui qui avait les, le, 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 la grâce. C'est lui qui avait le... Comment je peux dire C'est lui qui était à la hauteur de, 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 de cette tâche-là. Ce n'est pas n'importe qui. Mais je peux te regarder comme ça et dire que non, tu peux le faire. Mais quand on va te tester, on voit que tu ne peux pas le faire. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit Voilà. Même au travail, même, on donne même un temps pour voir si tu peux le faire. Vrai ou faux Ah oui. Un temps d'observation. On va dire que non, le gars, il est apte, le gars n'est pas apte. Puisque beaucoup d'entre nous, c'est ça, c'est la vérité. Si nous allons vraiment accompagner papy dans le chantier, on va transpirer. Je vous dis la vérité. On va dire, papy, demain, je ne viens pas. Puisqu'il va tenir seulement, tu connais le marteau piqueur là, pour écraser seulement le béton. Tu vas vivre avec ça pendant 5 minutes après chaos. Tu vas dire, non, 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 non. Moi, travailler dans le chantier, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Mais il y a des gens, ils peuvent travailler avec le marteau toute l'année. Il n'y a, a pas de problème. Mais tu les regardes comme ça, tu ne peux pas dire que non, cette personne a tellement la force de pouvoir faire avec. C'est ça ce que je suis en train de dire. Bien aimé dans le Seigneur, l'apparence trompe. Alléluia. L'apparence trompe. En réalité, ce que nous sommes, ça ne se voit pas. Ce que tu es réellement, ça ne se voit pas. Personne ne le saura si Dieu ne le révèle. Amen. Je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que Dieu a dit à son serviteur que voilà le moins de Dieu. Voilà le gars en question. Voilà la personne juste. Ah, en le regardant comme ça, le gars, il avait vraiment, il était habillé d'une manière machin. Et puis, tu sais, quelqu'un qui est derrière le, le brebis là, il y a, a l'odeur qui l'accompagne. Vous connaissez, non Vous avez été déjà avec des bergers. Si vous n'avez été, allez faire l'expérience dans la brousse. Vous allez voir l'odeur qui accompagne les gens qui sont là, dans ce domaine-là. Amen, les chrétiens. Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que nous sommes ensemble Acclamons pour la gloire de Dieu. Heureusement que vous avez cédé sans partie, puisque je vais récupérer le 5 minutes, mais ça n'a pas suffi. Je vais ajouter un peu 10 minutes comme ça. Non, il, il avait dit qu'il m'a donné 5 minutes, non Vous avez été témoin avec moi. On va attaquer quand même le point 1 qui est important pour entrer, comment entrer dans la vision de Dieu. Point 1, par la foi. Dis Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je crois que quand le Seigneur nous donnera encore le temps. Vous connaissez le, cette portion des Écritures, non Ça, c'est connu de tous, non Jean chapitre 1, à partir du verset 12. On va, on a juste... Si on, veut, on peut monter un peu le truc qui peut, on peut dire que non. Au verset 10, on peut prendre le verset 10, on peut dire que non. Elle était dans le monde, 
et le monde a été fait par elle. Ça, c'est une grande révélation encore. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde n'a la point connu. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire, elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle. C'est-à-dire, le monsieur même, le véritable, était venu dans le monde. Le monde qui lui-même avait créé, mais le monde n'a pas reconnu. Vous voyez ça Le monde n'a pas reconnu. C'est-à-dire, ils n'ont pas reconnu leur maître. Ils n'ont pas reconnu leur créateur. Ils n'ont pas reconnu leur sauveur. Ils n'ont pas remarqué, puisque pourquoi ils n'ont pas reconnu On s'arrête un peu là, quelques minutes. Pourquoi ils n'ont pas reconnu leur maître Puisqu'ils n'étaient pas habitués avec le maître. Alléluia. Depuis le jardin d'Eden, lorsque l'homme a péché, lorsqu'il a été chassé du jardin, depuis ces jours-là, même la voix de Dieu était devenue compliquée. Puisque au début, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu, au début, Dieu a commencé d'abord à communiquer avec Adam et Ève. Alléluia. Si vous regardez bien dans le récit, la Bible dit que chaque soir, l'Éternel venait pour parler avec l'homme. Ce n'était pas encore la télévision, c'était la radio. Je me fais comprendre là. C'était, ils étaient capables d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi, lorsque les jours sont tombés, lui, Dieu leur a posé la question. Pourquoi vous vous êtes cachés Il dit que nous avons entendu ta voix et nous ne sommes qu'à cachés. Nous avons entendu la voix. Là, vous allez comprendre pourquoi, dans l'Ancien Testament, on disait que nos personnes ne peuvent voir Dieu et vivre. Ça dit, Dieu venait communier avec Adam et Ève, ils parlaient avec eux, ils entendaient la voix de Dieu. Mais ils n'avaient pas vu la forme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Alors, la voix, lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ils étaient chassés du jardin, même la voix leur a été privée. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, on a aussi des difficultés d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Pourquoi Puisque nous sommes charnels. Quand tu es charnel, c'est difficile d'écouter la voix de, de Dieu. C'est l'homme spirituel qui peut écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu chez les siens. Il est venu dans le monde. Le monde que lui-même avait créé, mais le monde n'a pas reconnu. Il est passé euh, incognito. Vous connaissez l'incognito vous ne voyez pas les, les émissions là. Le patron incognito. C'est lui le chef. C'est le commandant en chef. Mais personne ne le reconnaît. Personne ne le reconnaît. Il est venu. Il était dans le monde. Le monde que lui m'avait créé. Les gens que lui m'avait placés dans le monde, ces gens ne l'ont pas reconnu. Suivant la lecture. Ils n'ont pas reconnu. Verset 11. Il est venu chez le sien. Alléluia. Maintenant, il a changé de direction. Il est maintenant parti chez, chez le sien. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas reçu. Mais, le verset qui nous intéresse, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de qui De Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Là, Dieu maintenant pour faire l'homme déchu, l'homme qui vit dans le péché, l'homme charnel, l'homme qui n'était pas en communion avec Dieu, l'homme qui était en difficulté, qui était devenu ennemi de Dieu, l'homme qui était, qui, 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 qui fallait maintenant que Jésus puisse se réconcilier avec Dieu, cet homme-là était loin, cet homme-là n'était pas capable, ne pouvait pas arriver à communier avec Dieu. Amen. Dieu maintenant ouvre la porte. Dis Amen. Amen. Il ouvre la porte pour faire entrer l'homme dans la vision divine. Amen. La première clé, c'est-à-dire, il a utilisé la ce que l'homme avait. L'homme naturel, l'homme que tu vois sur la planète, chacun de nous a la foi. Amen. Alléluia. La foi est générale à tout le monde. Je te dis la vérité. Un être humain a la foi. Que ce soit petit ou grand, on s'en fout. Mais c'est la foi. Quand 
Dieu est venu, il a cherché dans l'homme quelque chose qui pouvait le, 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 le faire quitter là où il est pour qu'il rentre dans la vision de Dieu. Alors, il a utilisé la foi que l'homme avait. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui ont eu la foi en ce qu'il avait annoncé, c'est alors que Dieu a fait le miracle dans l'œuvre. Yeah, Amen. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir, puisqu'ils ne pouvaient pas devenir eux-mêmes. Mm -hmm. Alléluia. Yeah. De toi-même, tu ne peux pas entrer dans la vision de Dieu. Il faut que Dieu te, te donne le pouvoir d'entrer dans sa vision. C'est le premier pas. Premier point, la foi. Alléluia. Yeah. La foi que tu as en Dieu. Le fait de te déplacer chez toi jusqu'ici, tu as bien fait. Tu es dans le premier point. Tu as la foi en Dieu. Dis Amen. Amen. Dis j'ai la foi en Dieu. Il ah, faut le dire avec conviction. Ah, si tu ne croyais pas, pas tu es là. <rire> Ceux qui ne croient pas, ils sont à la maison. Quand même, là, tu me fatigues là. Dis j'ai la foi en Dieu. Je crois en Dieu, moi. Et même les choses n'ont pas encore commencé à marcher, mais je crois en Dieu. Mais vous savez, la foi, c'est important. Très important. Sans la foi, il est impossible de lui être. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord. Croit d'abord qu'il existe. Si tu sais qu'il n'existe pas, si tu ne sais pas qu'il existe, alors rentre à la maison. Comme tu sais qu'il existe, tu es assis là. Alléluia. Amen. Tu es assis là. Quoi qu'il existe. La foi, c'est la clé. Jésus, avant de partir, il dit que non, est-ce que quand le fils de l'homme va revenir, le jour où il va revenir là, puisque nous, on ne connaît pas le jour, hein? on ne connaît pas l'heure, mais il va revenir, il va revenir. Amen. Et c'est bientôt, hein? c'est bientôt. Ah oui, les choses s'accélèrent maintenant. Je vous informe, les choses s'accélèrent. Il faut faire attention. Amen. Ah, tu vas sortir comme ça, tu reviens demain, comme cet après-midi, on dit que les jeunes vont se revoir, on ne se revoit plus. Ça veut qu'on puisse bien dire là. Et on sort, on dit, pasteur à tout à l'heure, mais il n'y a pas de tout à l'heure. Quand toi tu vas revenir, tu dis que non. Hein? Ils ont annulé ou quoi Non, ils n'ont pas annulé, ils sont partis. Quand toi tu arrives, tu, tu, tu arrives ici tout seul, quoi. Tu vas sur la route, tu vois les gens. Tu ne vas pas clair. Tu appelles quelqu'un, le téléphone ne passe pas. Tu arrives ici, tu vas. Hop. Ils ont annulé Non, ils n'ont pas annulé, ils sont partis. Vous savez ce que je viens de dire là Ils ne sont pas hein? puisqu'ils viennent bientôt. Alors je dis se pose la question de savoir quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre C'est la chose qu'il est venu trouver. Est-ce qu'il va encore le trouver Voilà. Alléluia. C'est la chose qu'il est venu susciter. C'est la chose qu'il est venu exciter. C'est la chose qu'il est venu cultiver. Est-ce que quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la chose qu'il qu était venu cultiver là En train encore de germer. Alléluia. Amen. Ou bien les gens vont maintenant commencer à suivre des docteurs qui prêchent ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Amen. Des prophètes qui leur disent de bonnes aventures. Quand tu viens, ils commencent à t'expliquer ta vie. C'est bien de m'expliquer ma vie. Mais après. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement que je sache ce qu'est ma vie. Mais comment trouver la solution Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là Jésus ne disait pas seulement aux gens ce qu'ils étaient, il apportait la solution. Alléluia. Quelqu'un malade, la maladie vient de quelque part, tu l'expliques tout, c'est bien, il est il connaît, mais il faut le guérir. Même si tu ne l'as pas expliqué, mais tu l'as guéri seulement, c'est bien même. Et vous avez compris ce que je là Amen. Si tu l'as épargné tous ces détails là, c'est ta grand-mère, c'est ta maman, c'est ton père, c'est ton grand-père, c'est ton oncle qui est au village là. Tu lui parles tout ça là, tu mets ça à côté. Tu dis, je ne vais pas t'expliquer comment c'est arrivé. Mais maintenant, ce que je vais faire maintenant là, c'est pour te guérir. Alors prends ton démarche. C'est ça. Oh, il est sorcier. Oui, il est sorcier. Mais comment le l'enlever la sorcier là c'est bien de savoir, mais on va enlever la sorcellerie, on va enlever ça. C'est là où tout le monde bloque. 
On arrive en Afrique, on dit là, on va te chasser de la maison. Tu sais, toi, tu crois chasser les sorciers de la maison, là, c'est la solution, quoi. Alléluia. Il ne fait plus partie de la famille, non. Il doit être dans la famille. Jusqu'à ce qu'on va le délivrer. Dis Amen. Il reste ici dans la famille. Comme on sait les gars qui sont sorciers, on va se méfier. Mais, il sera délivré. On va faire tout. Alléluia. On va trouver la solution pour qu'il soit libéré de cet esprit-là. Il reste ici avec nous. Il ne va pas sortir de la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire voilà. Il ne faut pas déjà sortir de la maison. Dis non, sors, va, va, je ne sais pas où. Toi, tu passes par la société, il va partir. Non. Il peut laisser la société dans la maison. Il s'en va. Il s'en va. Mais l'esprit continue à manipuler la famille de, de tous les années. Amen. Amen les chrétiens. Alors, ici, nous sommes en train d'aider les enfants de Dieu de connaître, de comprendre que non, entretenir sa foi dans le Seigneur, c'est capital. C'est capital. Amen. C'est capital. Tu dois entretenir ta foi dans le Seigneur. La Bible, la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Chaque parole que toi tu reçois doit augmenter ta, ta foi. Va t'aider à persévérer avec le Seigneur. Le premier qu'il a est que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, ces gens-là sont rentrés dans la vision de Dieu. Dis Amen. C'était le premier pas de rentrer dans la vision de, de Dieu. On va voir le deuxième point. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire Par la grâce de Dieu. On se tient tous debout. 